안녕하세요. 당신의 개성을 특별한 매력으로 만드는 곳 퍼스널 이미지 메이커스입니다. 원더걸스의 서브 보컬로 시작했지만 어느새 앨범 타이틀곡을 직접 만들 뿐만 아니라 앨범 단독 프로듀서까지 맡을 정도로 성장하고 있는 가수 선민님 솔로 데뷔 후 컴백할 때마다 화려한 비주얼도 함께 이슈가 되고 있는데요. 오늘 영상 선미님의 매력이 궁금하시거나 눈매에 따른 아이 메이크업의 포인트를 알고 싶으신 분들 함께 해주세요. 선미님은 강약품면서도 고혹적인 분위기가 특히 인상적이죠. 사람들은 이목구비의 크기와 조화에 따라 특별한 매력과 분위기가 생기는데요. 선미님의 외모는 분위기 있는 가을에 청순한 여름이 살짝 더해진 간절기형이라 깊이 있는 메이크업이 어색하지 않고 매혹적인 느낌이 커지는 타입이에요. 선미님 특유의 분위기를 만드는 첫 번째 특징은 얼굴형입니다. 선미님의 얼굴형은 가로 세로 비율이 1대 1.5인 세로형인데요. 팔이나 다리처럼 얼굴도 어렸을 때는 짧았다가 성장하면서 길어지기 때문에 세로의 길이감이 느껴지는 얼굴형은 우아하고 성숙한 매력이 장점이에요. 그런데 이 매력을 잘 살리기 위해서는 반대인 가로선을 잘 더해야 합니다. 그래서 선미님에게는 눈을 길어 보이게 만드는 아이 메이크업이 중요한데요. 먼저 눈 윗부분의 메이크업부터 살펴볼게요. 선미님은 속눈썹으로 포인트를 주고 섀도우로 눈 뒤쪽을 강조하는 메이크업을 자주 하는 편입니다. 트와이스의 쯔윙님과 선미님의 눈매 비율을 함께 보면 쯔윙님은 2대5의 비율, 선미님은 2대4.4 정도로 가로 길이가 약간 짧은 편이라서 눈매 뒤쪽을 좀더 강조해주면 밸런스가 무척 좋아지는 타입이에요. 하지만 이렇게 뒤쪽을 진하게 강조하면 인상이 강해지는 경우가 많은데 선미님은 눈 앞머리가 무척 동그랗고 애교살도 또렷하기 때문에 기본적으로 눈매가 부드럽고 서글서글한 이미지를 가지고 있어서 화려한 속눈썹과 함께 음영과 라인을 강조하는 진한 메이크업을 해도 쎄 보이지 않고 선미님 특유의 매력이 생겨나게 됩니다. 다음은 언더 메이크업이에요. 보통 눈을 커 보이게 하고 싶을 때 삼각존을 채우시는 경우가 많은데 이때 꼭 살펴보셔야 할 포인트는 눈매의 길이와 눈꼬리의 각도입니다. 선미님과 눈매의 비율이 비슷한 문근영님을 함께 볼게요. 똑같이 2대 4.4의 비율이지만 문근영님은 내안각과 외안각이 수평인데 비해 선미님은 눈꼬리 쪽인 외안각의 각도가 꽤 올라가 있는 편이에요. 이번에는 선미님과 눈꼬리 각도가 비슷한 제니님을 함께 볼게요. 각도가 비슷해도 눈매의 가로 길이가 긴 편인 제니님과는 달리 선미님의 눈매는 아무래도 시원한 느낌이 조금 덜할 수 있어요. 이렇게 길이가 조금 짧고 각도가 올라간 눈매에는 삼각존을 진하게 채우는 대신 동그랗고 부드러운 눈 앞머리에 시선이 갈수 있도록 언더에 속눈썹으로 포인트를 주면서 앞쪽 점막은 브라운 계열로 채우고 답답하게 느껴질 수 있는 뒤쪽은 좀더 시원하고 트인 느낌이 더해지도록 삼각존을 막지 말고 부드럽고 짙은 컬러로 일자로 길게 빼주시면 훨씬 예뻐요. 그리고 좀더 시원한 느낌을 더하고 싶다면 눈동자 뒤쪽 점막에는 화이트 펜슬을 사용해 주시는 것도 좋습니다. 이렇게 사람들의 얼굴은 1mm로 느낌이 달라지는 섬세한 작품인 만큼 내 얼굴에 담긴 다양한 매력을 천천히 들여다보면서 나를 가장 아름답게 표현할 수 있는 방법들을 발견하셨으면 좋겠어요. 알고 계시죠? 당신은 가장 멋진 작품이에요. 저는 더 좋은 영상 준비해서 돌아올게요. 안녕!